Hallöchen, meine lieben Seelchen, willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe zu einer kleinen Late-Night-Message. Wir schauen auf ein Gegenüberlein. Was denkt jene oder jener kurz vor dem Schlafen gehen, kurz vor dem Äuglein zumachen? Die letzten Gedanken und die ersten sind ja immer die entscheidenden um die Schlafphase herum. Ja, das Unterdeck ist von den Lennys zweimal zugewiesen, von den schwarzen Lennys. Dann haben wir noch einmal am Unterdeck ähm, die fernen Horizonte. Also jemand möchte hier eine Situation verlassen, sozusagen im Fluchtmodus ist hier jemand unterwegs und der Anker ist auch gelüftet beim dritten Kartendeck. So, wir legen jetzt mal los. Gedankenebene, wer möchte, kann dies so deuten. Hier geht es um positives Vorangehen. Einladung, Treffen, das Wohlbefinden, ja, eine harmonische Zeit möchte man genießen, steht derzeit allerdings an einem Wendepunkt, etwas ist hier stagniert, etwas ähm, geht nicht mehr so recht vorwärts, vielleicht eine langweilige Beziehung oder Verbindung oder auch der Beruf ist zu eintönig geworden. Der Mond, ein neuer Zyklus, Zyklus darf beginnen, der zunehmende Mond, weil er steht ja Kopf, Gefühle, Gemütszustand, Wankelmütigkeit. Ja, hier ist jemand ähm, ein, in einer etwas noch niederschwelligen Energie, arbeitet sich hier aber heraus mit dem Schiff, das hier das zweite Mal gefallen ist, mit einem Unterdeck, die Sehnsucht hier voranzukommen. Sehnsucht auf Liebe oder auch neue Herausforderungen in Sachen Beruf, vielleicht sogar ein Auslandsjob, neue Angebote suchend. Ähm, oder man ist hier auch viel unterwegs. Ja, könnte sein. Dann haben wir auf der Gefühlsebene das Kindlein. Hier würde sich jemand wirklich wie ein Kindlein, wie ein Schneekönig freuen, wenn man sich hier treffen könnte und würde. Die Hauptperson liegt Kopf. Ja, darf sich hier entscheiden oder hat sich auch vielleicht für etwas entschieden, was hier nicht ganz so Gold ist, was geglänzt hatte. Eine gute Dame, das ähm, könnte hier eine Trittenergie sein. Hier ist irgendetwas eben unflexibel geworden, also eintönig, langweilig. Da möchte man sich davon lösen, weiß aber noch nicht genau, wie man sich hier lösen kann. Eine eine gute Lösung zu finden, eine gute Entscheidung treffen zu können, ähm, um hier ja wieder in den Einklang zu kommen. Ja. Yin und Yang, Sonne und Mond, Ebbe und Flut, das Geben und Nehmen. Ja, das Gefühl, das Gemüt ist derzeit etwas... Äh, ja, niedergeschlagen, so wie ich es vorher schon gesagt hatte. Ja, es, es arbeitet an einem, es rumort an einem. Ja, die Erwartungshaltung. Hier erwartet wirklich jemand endlich positiven Fortschritt. Weiß aber auch, dass man hier ohne etwas zu tun nicht vorankommen kann. Klarheit, Klarsicht, auch die Wunscherfüllung steht hier an erster Stelle. Die Kommunikation ebenso. Man darf hier etwas bereinigen durch Kommunikation, etwas klarstellen. Ja, vielleicht auch jemand vom Trönchen lupfen, vom Trönchen heben. Ähm, jene oder jene hier vielleicht ein bisschen äh, überfliegerisch unterwegs war. Also etwas äh, arrogant, könnte man schon so sagen. Dann noch den äh, Zauberstab, den äh, ja, Wunschstab oder auch das Zepter in die Hand nehmen. Ja, hier darf man sich bemühen, um eine Situation zu klären und zu lösen, um hier voranzukommen, wieder etwas Wind in die Segel, nicht aus den Segeln, sondern in die Segel zu blasen. Wenn es auch nur mal eine kleine Böe ist, wie hier mit dem Kindlein, die Hoffnung ist noch nicht gestorben. Die liegt zwar im Kopf, die wird man aber auch wieder mit etwas zu tun richtig herumstellen und dann kann das Pflänzlein der Klee wieder wachsen. Ich habe noch abgeklärt, was die gute Dame denn bedeutet. Ja, die Lehre. Eine Hoffnungslosigkeit, ähm, 
Entscheidungen stehen nochmals an. Ja, die männliche Hauptperson und dann haben wir noch eine Pausephase, hier die äh, Reha-Kur-Heilungskarte angezeigt und weibliche Hauptperson, das könntest du sein. Ja, die gute Dame scheint hier ähm, eure Verbindung etwas zum Kränkeln gebracht zu haben, so sehe ich das. Ja, hat vielleicht auch für den einen oder anderen depressive Energie, Energien verteilt, einfließen lassen und hier ist dein Gegenüberlei nun aufgefordert, ähm, hier Grenzen zu ziehen, ja, Gerechtigkeit walten zu lassen, eine Entscheidung zu treffen. So wie es hier steht, Verhandlung, Ausgleich, Feng Shui, das ist hier nun die Aufgabe von dem Gegenüberlein. Wir hatten gerade 5 Minuten 55 auf Uhr, wenn das keine Engelszahlen sind. Dann habe ich noch gefragt, Zusatzbotschaft, wie geht es denn hier weiter? Moment, die erste Karte war das hier, beziehungsweise was bedeutet die Situation? Die lag auf dem Kopf, das heißt jemand war wirklich gefangen in einer Situation, denn hier darf man nun sich befreien, um unabhängig und selbstbestimmt das Leben wieder in die Hand zu nehmen und die Luft ja, tief durchatmen, ins Leben gehen, Austausch in lebensspendender Energien. Ja, zum einen könnte es hier um Knutschi Knutschi gehen, aber auch um ja, das Leben endlich wieder genießen zu können in Hülle und Fülle. Und das Ganze soll wann geschehen? Im Sommer soll es geschehen, nämlich jetzt. Haha. <lacht> so, mehr habe ich jetzt nicht hinzuzufügen. Eine kurze, knackige Betthupfer-Speed-Message für euch. Und ja, ich freue mich über jedes Like, über jedes Abo, über jedes Kommentar. Natürlich nur liebevolle, ist ja klar. Keine Hater oder sonstige Verbreitungen akzeptiere ich. Die schicke ich dann gleich zum Sperrmüll. In diesem Sinne... Ja, hebe die Haare, habe die Ehre, vielen Dank fürs Zusehen und eure Unterstützung in jeglicher Form. Auch meine Wunschliste, wer möchte, mir etwas zukommen lassen möchte. Amazon Wishlist ist in meiner Kanalinfo ganz unten zu sehen mit dem Link. Gerne dürft ihr das tun und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Orakelnixe.